നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കെമിസ്ട്രി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സാണ് പോളിമറൈസേഷൻ കമ്പസ്റ്റൻ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് പോളിമറൈസേഷൻ എന്താണ് പോളിമറൈസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോളിമർ ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മോണോമർ ലഘുവായ തന്മാത്രകൾ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഈ മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോണോമറുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ലഘുവായ തന്മാത്രകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സങ്കീർണമായ ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോണോമേഴ്സ് കൂടിച്ചേർന്ന് പോളിമർ ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘുവായ തന്മാത്രകൾ പോളിമർ സങ്കീർണമായ തന്മാത്രകൾ അപ്പോൾ ഈ ലഘുവായ തന് അനേകം തന്മാത്രകൾ കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് സങ്കീർണമായ തന്മാത്ര ഉണ്ടാവും അത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാവണം എന്താ ഈ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉന്നത മർദ്ദമാവണം അതുപോലെ താപനില കൂടുതൽ താപനിലയാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്രേരകവും വേണം ഉൽ അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ പ്രിസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായാലാണ് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോളിമർ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലഘുവായ തന്മാത്രകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈദീൻ ഈദീൻ ഒരുപാട് ഈദീൻ മോളിക്യൂൾസ് കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് പോളിത്തീൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ ഈദീൻ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോളിത്തീൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈദീൻ പോളിമറൈസേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവും പോളിത്തീൻ ഉണ്ടാവും പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് പോളിത്തീൻ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആക്കുക ഇവിടേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതാം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം ഈ എൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ താഴേക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈദീൻ ഇത് ഈദീനാണ് മോണോമർ ഇതിൻ്റെ പോളിത്തീനാണ് പോളിമർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോളിത്തീൻ്റെ പോ മോണോമർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കും മോ പോളിത്തീൻ്റെ മോണോമർ ഈദീൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി എൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും എഴുതാം അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ട് എഴുതി സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ എൻ എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ താഴെ എൻ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അത് പോളിമറൈസേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക വിന വിനൈൽ ക്ലോറൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഒരുപാട് എണ്ണം എൻ എന്ന് കാണിച്ചാൽ കുറേ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോളിമറായിട്ടുള്ള പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വി സി അപ്പോൾ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആവണം ഹൈ പ്രഷർ ആവണം അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കൂടെയാണ് ഇത് റിയാക്ഷൻ ഇത് പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോമർ ആന്ന് പറഞ്ഞു അത് പി വി സി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് പോളിമർ പി വി സി എന്താ പി വി സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈദീൻ ഈദീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മോണോമർ ഇത് പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോളിത്തീൻ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനത്തെ യൂസ് യൂസ് അതിന് യൂസ് എന്താ അപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈദീൻ മോണോമർ പോളിത്തീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഈദീൻ മോണോമറിൻ്റെ പോ പോളിമർ ആണ് പോളിത്തീൻ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗുകൾ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എഫ് ടു സി എഫ് ടു അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതാം സി എഫ് ടു രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതി ഈ എൻ എന്നുള്ളത് പറ മാറ്റിയിട്ട്
എന്താണ്ടാവുക നമുക്ക് സി ഒ ടുവും എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിലും സി ഒ ടുവും എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണവും ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണവും ഓക്സിജൻ എണ്ണവും കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ കമ്പസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ അതിൽ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താ സി ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ കാർബൺ്റെ എണ്ണം വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ബാലൻസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓക്സിജൻ എണ്ണം ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഒ ടു ഗീവ്സ് എയ്റ്റ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് ടു ഒ കമ്പസ്റ്റിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ കാണും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ കാണും പ്ലസ് ഹീറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താപമോജക പ്രവർത്തക പ്രവർത്തനമാണ് ഇതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഹീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പി ജിയിൽ എൽ പി ജിയിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താ കമ്പസ്റ്റൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വൺ പോളിമറൈസേഷൻ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ അതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പോളിമറൈസേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുക ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക താഴെ എൻ ഇടുക അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് എന്ത് ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇത് മോണോമർ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും പോളിമർ ഓരോന്നിൻ്റെ യൂസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ ക്രാക്കിങ് എന്താണ് താപീയ വിഘടനം താപീയ വിഘടനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഹൈ മോളിക്കുലാർ മാസമുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകത ഇതിനെന്താ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ മോളിക്കുലാർ മാസമുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ലോ മോളിക്കുലാർ മാസമുള്ള മോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ആവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് താപീയ വിഘടനം അതായത് മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടുതലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വായുവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് മോളിക്കുലാർ മാസമുള്ള കുറവുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസായി മാറും അതായത് തന്മാത്ര ഭാരം കൂടുതലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ വായുവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കി അവ വിഘടിച്ച് തന്മാത്ര ഭാരം കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായി മാറും ഇതിനെയാണ് താപീയ വിഘടനം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് കൂടിയത് മാസ് കുറഞ്ഞതായി മാറും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിയാക്ടൻ്റ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുവരെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാസ് കൂടിയ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ പ്രൊപ്പെയിൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ പ്രൊപ്പെയിൻ ഇതിലെന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യാം അതായത് വിഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നോക്കുക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു സി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ ബാക്കി രണ്ട് സീകളുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സി ഇട്ടു ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്തായാലും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊപ്പെയിൻ ക്രാക്കിങ് തെർമൽ ക്രാക്കിങ് വഴി എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സി ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സീകളുണ്ട് അത് രണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി ഇവിടെ എന്തായാലും ഡബിൾ ബോണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇവിടെ കാർബൻ്റെ വാലൻസി നാലായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തി സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകാൻ കാരണം ഇതിലെന്തായാലും ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ കാർബണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കൂടി വേണം കാർബൻ്റെ വാലൻസി
സി ഇവിടെ കാർബൺ്റെ വാലൻസി ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണായി ഇനി രണ്ടര കൂടി വേണം അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഇനി ഇവിടെ കാർബൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഇവിടെ വേണം അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ആയിട്ടുള്ളൂ കാർബൺ നാല് എണ്ണ വാലൻസി അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊപ്പീനാന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടുതലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് തെർമൽ ക്രാക്കിങ് വഴി മോളിക്കുലാർ മാസ് കുറവുള്ള മോളിക്യൂൾസായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊപ്പെയിൻ എന്തായി മാറി ഈതീനും മീതീനും ആയി മാറി ഹെപ്റ്റെയിൻ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി മാറി ബ്യൂട്ടെയിനും പ്രൊപ്പീനായി മാറി രണ്ട് കൂടി നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്തായാലും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസും അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഇതെന്തായിട്ടുള്ളത് ഈ റിയാക്ഷനിൽ എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്നാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മാറി അവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ക്ലോറിൻ വന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാറി അവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആവാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മാറി ക്ലോറിൻ വന്നു സി എച്ച് ടു സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ അതേതാ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ടു എച്ച് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ സി ഓക്സിജൻ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ജ്വലനം ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ തന്നെ അത് ജ്വലനമാണ് കമ്പസ്റ്റ് എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഗീവ്സ് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു എൻ ടൈംസ് എൻ എന്ന് കണ്ടിതുപോലെ എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മോണോമോസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോളിമർ കിട്ടി അപ്പോൾ അതെന്താ പോളിമറൈസേഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ ഗീവ്സ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ഫോർ ഏതാ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഒരെണ്ണം നമുക്ക് റിയാക്റ്റൻ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണമായി മാറിയെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും താപീയ വിഘടനം അതായത് തെർമൽ ക്രാക്കിങ് സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഇല്ല ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് മാറി ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി എങ്കിൽ അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറി സിംഗിൾ ബോണ്ടായി അതുപോലെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അത് അഡീഷൻ മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടേക്ക് ഒരെണ്ണം ആഡായി ഇവിടേക്ക് ഒരെണ്ണം ആഡായി അപ്പോൾ സി എച്ച് മാത്രമല്ല ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോണ്ടായി മാറി അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും റിയാക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്ക